teman-teman semua Selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Ketemu lagi dengan saya Erlangga di channel Gladorful Nah kali ini saya sudah berada di stasiun Gambir di kota Jakarta Dan saya akan mengajak teman-teman untuk kembali naik kereta api Kali ini dengan rute dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Banjar di provinsi Jawa Barat Nah teman-teman pasti sudah tahu Kereta apa yang akan saya naiki Yap betul sekali Kereta Pangandaran Dan kali ini teman-teman Saya akan naik di kelas tertinggi Yaitu kelas panoramik Baik teman-teman saat ini kita akan masuk Melalui pintu ataupun hall selatan Dan di dalam hall selatan sendiri Sudah banyak calon penumpang kereta api yang akan menggunakan jasa layanan menuju ke beberapa kota di Pulau Jawa yang diberangkatkan dari stasiun Gambir nah teman-teman karena tadi itu ketika berangkat saya itu belum mandi maka saya sekarang mau mandi dulu di stasiun Gambir menggunakan fasilitas shower and locker yang berada di lantai 1 yuk kita langsung naik ke atas nah ini adalah suasana di lantai 1 teman-teman untuk Fasilitas shower and lockernya berada di sebelah kanan. Ini sih. Shower mas. Iya. Oke. Okay. Nah teman-teman untuk pembayaran showernya sendiri harganya tujuh puluh ribu rupiah dan saya sudah dapat roomnya. Ini namanya Argo Cirebon Room. Oh, ya jadi nama kereta ya teman-teman ini adalah fasilitas showroomnya ini lampunya agak remang-remang ya nggak begitu terang untuk penggunaan showernya sendiri ditulisnya itu maksimal 30 menit dan kita sudah ada handuk kemudian juga ada dental kitnya dan di bawah ini ada sandal kalau kita mau pakai nah ini ada bak sampah kemudian ada wastafel dan ada air dryer kemudian ada kaca atau cermin kemudian di sini ada kloset duduk dan ada flashnya dan kemudian ini adalah fasilitas showernya bisa air dingin dan air panas ya teman-teman nah ini ada shampoo dan sabun teman-teman karena waktunya itu cuma setengah jam jadi saya nggak mau berlama-lama di sini saya mau langsung mandi saja yuk gas baik teman-teman saya sudah selesai mandi sekarang kita langsung masuk ke dalam peron stasiun nah teman-teman saya sudah selesai mandi dan saya mau langsung masuk ke dalam peron stasiun tapi ini tadi ada sesuatu yang membuat saya sedikit kecewa dengan harga Rp70.000 dan tadi ketika saya mandi ternyata itu saluran airnya itu mampet yang di dalam area shower dan ternyata di ujungnya itu ada celah yang menyebabkan air yang dari ruangan shower itu keluar dan menyebabkan seluruh area ruangan kamar mandi saya itu tadi tergenang air dan tas saya yang kebetulan saya taruh di pojok itu juga ikut basah teman-teman ya semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi lah bayar mahal loh 70 ribu tapi menggenang seperti itu nah teman-teman untuk hall selatan ini hanya melayani penggunaan fitur fake recognize ya teman-teman untuk tiket manual itu dilayani di peron sebelah utara jadi untuk yang teman-teman yang belum scan gak bisa lewat sini harus daftar dulu atau kalau nggak mau daftar bisa lewat peron sebelah utara oke sekarang kita sudah masuk ke dalam nah teman-teman untuk kereta pengandaran sendiri nanti akan diberangkatkan dari jalur 1 teman-teman pada pukul 9 lewat 30 menit nah teman-teman karena saya itu naik di kelas panoramik maka saya mendapatkan fasilitas luxury lounge. Keretanya nanti di jalur satu ya. Iya, terima kasih. Nah ini dia teman-teman fasilitas lounge luxury yang ada di stasiun Gambir. Nah teman-teman saat ini saya sudah berada di luxury lounge yang berada di stasiun Gambir. Nah untuk luxury lounge yang ada di stasiun Gambir ini kalau menurut saya itu agak kurang well lah istilahnya karena posisinya itu terbuka ya jadi satu dengan area keberangkatan sedikit berbeda dengan anggrek lounge yang ada di stasiun Tugu Yogyakarta yang menurut saya itu lebih bagus ya dari sisi 
eksteriornya dan juga interiornya nah, untuk penumpang yang berada di luxury lounge bisa free refill minum teman-teman dan juga ada snack dan juga makanan ringan yang bisa dimakan oke teman-teman nah kali ini saya sudah ambil beberapa snack dan juga minum Tas saya ini masih basah teman-teman Gara-gara tadi fasilitas showernya itu Mampet Jadi basah ya, Semoga ada pembenahan lah Mau sembayar mahal-mahal Untuk fasilitas showernya tapi airnya menggenang seperti itu Nah ini jadi korban ini basah semua Baik teman-teman saat ini di jalur 3 Telah tersedia rangkaian kereta api Argo Dipangga Dengan relasi dari stasiun Gambir hingga stasiun Solo Balapan untuk rangkaian kereta Argo Dwi Pangga yang berada di depan saya ini sejatinya adalah rangkaian kereta Argo Domo Anggrek nah teman-teman bisa lihat liverynya itu beda dengan livery Argo Dwi Pangga asli Jaya berwarna merah tua yang sangat disayangkan itu ornamen punya anggreknya di klete. aduh sayang sekali baik teman-teman saat ini di jalur satu akan segera masuk ke rangkaian kereta api Argo Parahyangan dari kota Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gambir dan nantinya rangkaian kereta api Argo Parahyangan inilah yang akan menjadi rangkaian kereta api Pangandaran nah teman-teman untuk kereta api Argo Parahyangan atau kereta Pangandaran nantinya ini membawa tiga kelas sekaligus teman-teman yaitu kelas ekonomi premium yang baru saja lewat kemudian kelas eksekutif dan yang berada di ujung adalah kelas panoramik yang nanti akan menjadi rangkaian kereta yang akan saya naik nah teman-teman untuk rangkaian kereta panoramik sambungan antar kereta itu masih menggunakan sambungan karet belum menggunakan sambungan akordeon untuk premaknya sendiri bertipe F sehingga bisa dipacu hingga kecepatan maksimal 120 km per jam dengan berat 43 ton dan bogi atau sasis K8 teman-teman nah teman-teman untuk rangkaian kereta api panoramik sendiri merupakan rangkaian modifikasi ya jadi bukan rangkaian kereta baru bisa dilihat untuk tahun produksinya sendiri merupakan kereta eksekutif K1 produksi tahun 2001 teman-teman dengan Depo Bandung nah saat ini teman-teman para petugas sedang memutar kursi rangkaian kereta api Argo Parahyangan yang mana nantinya akan menjadi rangkaian kereta api Pangandaran bisa kita lihat kursinya diputar agar searah laju kereta api dan untuk kelas eksekutifnya sendiri teman-teman menggunakan rangkaian stainless steel produksi tahun 2018 jadi teman-teman untuk rangkaian kereta panoramik ini sendiri bukan menggunakan rangkaian kereta stainless steel ya karena merupakan kereta modifikasi sehingga untuk keretanya ini menggunakan kereta mil steel teman-teman dan saat ini teman-teman di jalur 3 rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga sudah mendapatkan lampu aspek sinyal hijau dan akan segera diberangkatkan menuju ke stasiun tujuan akhir yaitu stasiun Solo Balapan dan yang istimewa dari rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga ini tidak membawa satu luxury tetapi membawa dua sekaligus teman-teman rangkaian kereta luxury generasi ketiga ya nah teman-teman lokomotif yang akan berdinas menari kereta pangandaran sedang dilangsir dari jalur 2 menuju ke jalur 1 yang mana lokomotif ini itu tadinya adalah lokomotif yang berdinas menarik kereta Argo Parahyangan dan sekarang berdinas menarik kereta pangandaran wow lokomotifnya di force berbagaikan kuda mantap Dan lokomotif yang berdinas pada perjalanan kali ini adalah CC 206 13 33 teman-teman dari Depo Induk Cirebon. 
Teman-teman, saat ini para penumpang rangkaian kereta panoramik sudah diperbolehkan untuk masuk. Tapi saya belum mau masuk dulu teman-teman, karena saya masih mau melihat kedatangan sang anak mas PT KAI, yaitu rangkaian kereta api Taksaka. Dan untuk rangkaian kereta makannya menggunakan kereta makan bertipe M1, teman-teman, produksi tahun 2008. Dan di belakang kereta makan ada kelas ekonomi premium, teman-teman. Untuk kelas ekonomi premiumnya juga menggunakan rangkaian stainless steel produksi tahun 2018. Untuk kereta api tangsakan sendiri merupakan kereta unggulan non dwelling argo teman-teman. Jadi meskipun tangsakan ini bukan kelas argo, tetapi tangsakan mendapatkan beberapa keistimewaan. Salah satunya mendapatkan rangkaian terbang eksekutif stainless steel produksi tahun 2023 atau new generation generasi ketiga teman-teman dan bisa kita lihat penumpang taksa itu banyak sekali teman-teman jadi nggak salah kalau disebut anak emas PTKI selalu mendapatkan fasilitas yang terbaik nah teman-teman untuk branding tulisan di body kereta untuk taksa ini untungnya masih tetap teman-teman sehingga tidak dicopot ataupun dikletek tidak senasib kereta Argo Bromo Anggrek yang tadi dikletek dan dipinjam oleh rangkaian kereta api Argo di Pangga. Nah untuk rangkaian kereta api Taksaka itu interiornya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kelasnya tuh non blending Argo teman-teman, tapi fasilitasnya itu sangat luar biasa. Ya. Nah teman-teman untuk tas saya tadi sudah saya titipkan ataupun saya taruh di bagasi yang berada di ujung dekat pintu masuk teman-teman Jadi untuk rangkaian kereta api panoramik itu nggak ada sama sekali rak bagasi di atasnya Biar langsung langit-langit seperti ini teman-teman Nah teman-teman karena keberangkatan kereta Pangandaran ini masih lama, kita langsung review saja fasilitas yang ada di rangkaian kereta panoramik. Untuk jok kursinya sendiri sebetulnya hampir sama dengan jok kursi rangkaian kereta eksekutif pada umumnya. Bisa kita lihat, tidak ada perbedaan yang berarti ya, kecuali mungkin warnanya dengan stainless steel generasi yang pertama yang berwarna biru. Kemudian juga di ujung ada meja makan. dan kemudian tombol cleaning yang berada di sisinya nah satu kaca ini bisa memuat dua kursi sekaligus teman-teman seperti ini kursi di depan saya dan depannya lagi itu terhandle oleh satu kaca besar ini namanya juga panoramik kemudian yang di atasnya ini juga ada kaca teman-teman jadi di atapnya itu terbuka seperti ini dan ada kacanya tapi kacanya ini ada semacam tirai yang nanti dikendalikan menggunakan remote oleh trama dan trama yang berbuka sehingga kacanya ini bisa dibuka tutup tapi hanya dikendalikan melalui sentra oleh trama dan trama sedangkan untuk tirai yang berada di jendela ini bisa kita buka atau tutup secara otomatis teman-teman melalui tombol yang berada di sini Nah, ini untuk tombol menutup tirainya dan kemudian tombol untuk membuka tirainya seperti ini jadi semuanya itu serba otomatis ya untuk tirainya baik buka dan tutupnya bisa dilakukan serba otomatis tapi teman-teman untuk buka dan tutup tirai ini menurut saya kok agak kurang pas ya ketika di kereta panorami kenapa demikian? karena satu kaca ini bisa memuat dua kursi depan dan belakang jadi kalau misalnya saya misalnya merasa terlalu panas selalu ingin menutup tirai eh ternyata penumpang di belakang itu pengen melihat pemandangan jadi kan nanti saya merasa sungkan kalau saya mau nutup tirai ternyata penumpang di belakang pengen lihat pemandangan karena begitu saya tutup otomatis penumpang di belakang saya juga tertutup 
tapi karena di belakang saya ini nggak ada penumpang jadi mungkin saya bisa buka dan tutup sesuka hati saya seperti itu tapi namanya kelas panoramik masa tirainya ditutup ya janganlah di bawah juga ada food rest teman-teman seperti ini standar ya food restnya lalu untuk stop kontak ataupun power cordnya itu tidak berada di tembok sebelah sini teman-teman tapi berada di bawah menurut saya malah lebih bagus kalau di bawah gini teman-teman karena kadang penumpang yang berada di kursi sebelah ini itu merasa sungkan kalau mau nyolokin ke sini apalagi nanti kabelnya itu ketarik melewati penumpang yang berada di ujung jadi kalau modelnya seperti ini itu menurut saya lebih baik ya teman-teman lalu di masing-masing rangkaian kereta panoramik terdapat sebuah layar klik di perukuran besar teman-teman dan juga terdapat running text yang bisa menambah tulisan kemudian suhu di dalam kereta dan berbagai macam informasi lainnya dan untuk AC-nya sendiri tertipu AC sentral yang dikeluarkan melalui lubang-lubang AC yang berada di atas seperti itu teman-teman dan untuk rangkaian kereta kelas panoramik sendiri memiliki jumlah penumpang itu 38 teman-teman untuk yang eksekutif biasa kan 50 nah kalau untuk yang panoramik ini hanya 38 penumpang di salah satu ujung pintu masuk terdapat sebuah kompartemen untuk menaruh barang dan juga koper yang kita bawa teman-teman karena memang di dalam kabin kereta panoramik itu tidak ada bagasi atas jadi semua wajib ditaruh di sini untuk yang koper berukuran besar Dan juga terdapat sebuah kursi roda ya untuk penumpang yang membutuhkan Nah teman-teman dan ini tasnya teman-teman sudah diberi nemtek Seperti ini Dari gambir hingga banjar Nah saat ini teman-teman pukul 9 lewat 20 Sang anak emas PT KAI yaitu kerangkaian kereta taksaka bergerak meninggalkan stasiun gambir menuju ke stasiun tujuan akhir yaitu stasiun Tugu Yogyakarta nah teman-teman untuk jendelanya ini kan satu jendela membuat dua kursi ya nah salah satu kursinya itu seperti kursi saya ini terhalang oleh pembatas teman-teman sehingga tidak bisa maksimal lihat loss ke arah depan tadinya saya mau ambil kursi nomor dua namun karena sudah penuh dan saya juga belinya tadi mepet ya sudah apa boleh buat dapat sir nomor 1 di gas sebetulnya teman-teman saya bisa saja ambil seat yang kursi nomor 10 di depan 10 A ah, tadi masih ada satu kosong tapi untuk perjalanan dari stasiun Gambir hingga stasiun Bandung view terbaiknya itu ada di sebelah kanan jadi teman-teman saya merelakan view saya agak kepotong sedikit demi mendapatkan best view yaitu antara petak stasiun Purwakarta hingga stasiun Bandung namun teman-teman selepas stasiun Bandung hingga stasiun Banjar view yang terbaik justru berada di sebelah kiri dan semoga saja nanti dan biasanya setelah stasiun Bandung itu banyak penumpang yang turun untuk saat ini hampir full ya teman-teman kereta panoramik dan untungnya posisi sebelah saya kosong nah nanti semoga saja penumpangnya itu banyak turun di Bandung Nah kalau sudah banyak penumpang turun di Bandung, saya bisa pindah ke kursi yang berada di sebelah kiri. Semoga saja banyak yang kosong, sehingga saya bisa pindah-pindah nanti. Dan selain bagasi, di ujung rangkaian kereta panoramik juga terdapat sebuah mini bar yang mana nanti kita bisa refill minum sepas saja di free flow. Di sini juga bisa kita lihat teman-teman. Di sini ada kopi, kemudian ada tempat panas minuman yang bisa kita pesan ke teman-teman dan ini juga terdapat box snack yang biasanya nanti akan dibagikan kepada para penumpang kereta panorami mari dengan rekan saya Sophia sebagai flight attendant panorami yang siap menangani anda selama dalam terus jalan dan juga apa sebagai outlet cleaning di kereta panoramik kereta panoramik yang dirangkai dengan kereta pangandara dengan nomor KA 7028 KC 
Dan kamu mengatakan kepada kereta jiwa akhir stasiun Bajar Diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 9 lebih 30 tepat Dan tiba di tujuan akhir stasiun Bajar pada pukul 16 lebih 25 Dengan menampung waktu kurang lebih 6 jam 55 menit Dengan pemerhatian di stasiun Bekasi, Cimahi, Batu, Kiara Cundo, Cibatu, Cipete, Kasik Malaya, Ciamis, dan akan menghidup perjalanan di stasiun Banjar. Kerana para wik terdiri dari tiga kong baru tawa. Pertama, Ruang bagasi untuk meletakkan barang bawaan anda posisi ada di bagian kabin belakang. Kedua, ruang utama dengan kapasitas 38 tempat duduk, yang mana pada setiap tempat duduk terdapat lampu baca, meja lipat, serta charging port yang berada di bagian bawah kursi anda. Ketiga, Kereta ini juga dapat dengan toilet eksklusif yang terletak di kabin bagian depan sebelah kiri. Selain itu, kereta pada bercukur. Selain itu, kereta ini juga dapat dengan otomatis satu dan otomatis window. Untuk pengoperasian otomatis satu, anda dapat menghubungi petugas kami. Sedangkan untuk pengoperasian otomatis window. Anda dapat mengoperasi panggil sendiri melalui tabu yang berada di panggil bagian atas tempat duduk Anda. Selama dalam perjalanan, Anda akan mendapatkan fasilitas berupa air mineral, kopi, teh, dan juga hot chocolate yang diberikan secara free flow yang tersedia di pantry. Khusus untuk senangmu, kami berikan satu kali selama dalam perjalanan. Terkhusus untuk makanan berat kami berikan kepada pelanggan dengan relasi tujuan akhir stasiun Bajar. Serta untuk fasilitas wifi, Anda bisa login dengan ID KAI Wisata. Saat ini selepas stasiun Manggarai dan menjelang stasiun Jati Negara, Rama dan Rami yang bertugas sedang membagikan fasilitas servis ataupun tuslah berupa snack dan juga minuman kepada para penumpang kereta panorami. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, ini dia teman-teman yang kita dapatkan dari servis pertama yaitu langsung ada air mineral jus dan juga snack
Instagramnya jadi kita bisa bebas memilih dan tadi saya memilih hot coklat teman-teman Nah teman-teman, selepas dari stasiun Bekasi karena cuacanya itu sangat terik Maka tirainya ditutup teman-teman Karena sinar mataharinya masuk ke jalan itu sangat terik sekali Jadi mau nggak mau harus ditutup, wah sayang sekali ya mendapatkan roti ya teman-teman KAI wisata mendapatkan roti ada dua rotinya melintas di stasiun Cikampek di stasiun Cikampek ini ada sebuah percabangan teman-teman untuk percabangan ke arah selatan merupakan percabangan ke arah stasiun Purwakarta hingga ke arah stasiun Bandung kemudian untuk percabangan ke arah yang sebelah kiri merupakan percabangan ke arah stasiun Cirebon kemudian nanti bisa ke arah Jogja dan juga Semarang seperti itu kereta api Pangandaran nanti akan ambil jalur ataupun berbelok ke arah kanan 
untuk menyusuri jalur menuju ke arah stasiun Purwakarta hingga ke arah stasiun Bandung nah teman-teman untuk trek ataupun jalur dari stasiun Cikampek hingga stasiun Bandung ini double tracknya itu masih berupa double track parsial ya teman-teman sehingga tidak full double track dari stasiun Cikampek hingga stasiun Bandung untuk jalur double tracknya sendiri hanya ada di petak Cikampek hingga stasiun Purwakarta sejauh kurang lebih 17 km kemudian dari stasiun Ciganea hingga stasiun Sukatani sepanjang 7 km kemudian dari stasiun Pleret hingga stasiun Cisomang sepanjang 6,5 km dan yang terakhir dari stasiun Padalarang hingga stasiun Bandung saat ini kita sudah berpisah dengan jalur utara dan kita sudah berbelok ke arah jalur selatan dan saat ini kita akan melewati stasiun Purwakarta dan selepas stasiun Purwakarta adalah best view hingga stasiun Bandung nanti itu merupakan best view dari jalur Bandung Barat ya teman -teman. dan best view nya itu berada di sebelah kanan dari arah perjalanan kereta api dan nanti kita akan melihat beberapa best view antara lain seperti jembatan Jisoma kemudian terowongan sasak saat kemudian jembatan Cikuba Setelah melewati stasiun Bandung saja 
tahu di sana merupakan jembatan kereta cepat teman-teman jembatan KCIC nah itu dia jembatan rel kereta cepat nah, kita kalau naik itu sudah sampai Bandung dari tadi ya nah teman-teman antara petak dari stasiun Cigane ya hingga stasiun Sukatani kecepatan kereta pangandaran dibatasi hanya sekitar 50 km per jam hingga 60 km per jam tapi rata-ratanya itu hanya 50an teman-teman
karena dengan harga 550 ribu rupiah kita sudah bisa mendapatkan best view di Bandung Barat dan juga daerah Bandung Timur jadi memang sesuai dengan peruntukannya kereta panoramik ya lewatnya di jalur yang pemandangannya itu estetik seperti ini selain itu juga karena dari Gambir hingga ke stasiun Banjar itu kurang lebih memakan waktu itu hampir 7 jam sehingga dengan kita mengeluarkan uang 550 saya rasa worth it worth it aja 550 itu hampir sama dengan seharga eksekutif biasa dari Aksaka atau Argun Bangga atau Lawu dan juga teman-teman untuk jadwal keberangkatan dari kereta pengandalan ini sangat pas karena berangkat dari stasiun Gambir itu jam setengah 10 dan sampai di stasiun Banjar itu masih jam setengah 5 sehingga kita masih melihat pemandangan itu full terang karena kalau naik panoramik kalau menurut saya ya bagus itu antara pagi hingga sore kalau malam ya hampir sama dengan kereta eksekutif biasa ya atau mungkin mau coba kereta turangga teman-teman yang full perjalanan malam mungkin mau lihat mbak kunti terbang di atas nah teman-teman saat ini di stasiun mas wati ada rangkaian kereta api Argo Parahyangan yang mana ini full eksekutif ya dan juga ada rangkaian kereta panoramiknya jadi untuk rangkaian kereta Go Parahyangan yang baru saja kita lihat itu merupakan rangkaian idol dari kereta Turangga sehingga rangkaian kereta Parahyangan tadi itu full membawa gerbong eksekutif dan juga gerbong panoramik terowongan sesaksa merupakan jalur terowongan kereta api terpagi kedua yang ada di Indonesia setelah terowongan Wilhelm Lina di Cijolang Baja terowongan ini memiliki panjang 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903 oleh Belanda terowongan ini berada di jalur antara Purwakarta dan Padalara di kilometer 143 antara stasiun Maswati dan stasiun Sasak Saat dengan pembalan perbedaan Cilebo terowongan ini dilakukan penjagaan khusus sehingga pada ujung terowongan terdapat gantu jaga untuk juru periksa terowongan pada kereta pangkali ini mendapat fitur sensor lampu pencahaya otomatis yang akan menyala pada saat keadaan memasuki area terowongan sesaat lagi kita akan memasuki area terowongan sasak saat dan ini adalah terowongan sasak saat bersuatan sasak saat tanah Jembatan ini terletak di Nyalidung, Cipadang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
kendaraan. Jembatan Cipta kini terjadi jembatan aktif terpanjang di Indonesia. Pada taksi jauh 56 km, jalur ini dibangun oleh Stats Perlogan. Jembatan cukup musik ini memiliki jarak 300 meter dan berada pada ketinggian 80 meter di atas sungai Cikuba. Menariknya, jembatan cukup musik favorit bagi foto gambar karena berdiri berjalan di tengah lebih berbukitan di sebelah kanan Anda dapat melihat tol Cikulara untuk sebelah kiri kita dapat melihat tayangan hijau dalam persawahan yang sangat indah. Dan ini adalah jalan dari Cikuba ke Sulta Cikuba ke Bumi. Dan kali ini teman-teman di stasiun pada larang kita bersilang dengan rangkaian Argo Parahyangan yang membawa rangkaian Luxury. Dan rangkaian Argo Parahyangan ini merupakan rangkaian kereta idol dari kereta Argo Willis. Baik teman-teman, saat ini pukul 12 lewat 02 rangkaian kereta api Pangandaran telah tiba dan berhenti di stasiun Cimahi. Dan rangkaian kereta api Pangandaran akan kembali diberangkatkan dari stasiun Cimahi pada pukul 12 lewat 5 menit. Atau duduk dan tidak membuka pintu-pintu kereta sampai kereta tidak berhenti dengan sempurna. Kami segera kurang petugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah menggunakan.
ini kan nanti pengendara telah tiba di stasiun Bandung Bagi anda yang ingin berjalan di stasiun Bandung Kami persilakan anda untuk mempersiapkan diri Sebelum turun, mohon periksa dan cek kembali barang-barang bawa anda Agar jangan tertinggal ataupun tentukan di dalam rangkaian kereta Kami segera pulang petugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan anda Yang telah menggunakan jasa layanan kereta di Indonesia Dan kami mohon maaf apabila ada pelayanan yang kurang terkenal selama dalam perjalanan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang dan sampai jumpa kembali pada perjalanan perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Bandung Bandung Station. Baik teman-teman, saat ini pukul 12 lewat 15 menit rangkaian kereta api Pangandaran telah tiba di pusat Daub 2 yaitu stasiun Bandung. Dan di stasiun Bandung ini kereta api Pangandaran akan berhenti selama kurang lebih 5 menit dan akan kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 12 lewat 20 menit. Nah teman-teman, di stasiun Bandung ini yang turun itu banyak sekali. Mungkin bisa dibilang hampir separuh lebih penumpang kereta Pangandaran itu turun di stasiun Bandung. Dan penumpang di kereta panoramik pun juga sama hampir sebagian besar turunnya itu di stasiun Bandung dan yang melanjutkan ke arah timur itu mungkin tidak ada separuhnya ya teman-teman bisa kita lihat nah, bisa kita lihat teman-teman para penumpang kereta api Pangandaran yang naik ke skyboot di stasiun Bandung masih banyak sekali masih belum habis padahal keretanya sebentar lagi akan segera diberangkatkan sudah lima menit tapi penumpangnya masih proses keluar bisa kita lihat wow 